，哎，啊，怎么回事？怎么回事？啊，我们会议室还没用完呢，不好意思，特定急件，那就放下，赶紧出去。哎，没完呢，等等，请先安静一下啊。请问哪位是谢小秋小姐啊？啊，我是。呃，各位请安静一下啊，注意听啊，小秋，我们的灵魂中没有爱，这个世界还有什么意思？那就像一盏没有烛光的神灯，啊，神灯，哎，只要你点燃蜡烛，我的世界就会出现彩虹，哎，彩虹啊，哎，即使那只是一条飞逝的幻影，我也会像一个小孩子那样，满心欢喜，啊，欢喜，哎，你的萧观。谢小姐，你的花。请问谢小姐有小费吗？还要小费？是不是？笑什么笑？恶作剧很搞笑吗？哎，谢小姐，小费你可以不给，花是你的呀。好了，继续开会。哎呀，哎，花送到了吧？哎呦喂，我说你下次有什么馊点子，你能不能先跟我说一声啊？哎、我这是在帮你，好不好？那我拜托你，下次能不能不要这么戏剧性？我今天真的是被你搞得球大了。李川什么表现啊？哎呦，我哪有功夫注意他什么反应啊？我光顾着自己生气了啊！那我钱不是白花了？反正萧观今天也是跟着你斯文扫地了，看他以后怎么报复你吧。还有啊。今天是我的上班时间哎，大小姐。啊，不是说早上八点半例会结束吗？我的花应该是例会结束的时候准时送到的。哎，趁大家都没走，你在，李川也在。静文，哎，好，好，好，好，送我白毛好了吧？钱白花了，害得我激动了半天，我还以为那些话是利川说的呢。哎呦，拜托，你用脑子想一想好吧。利川认得那么多汉字吗？他就算写，也是写英文的好不好？是，我的脑袋是被驴踢了。你就是那只驴，<笑>你才是驴。哎<笑>，早。小关，早点。嚯、哦，今天怎么了？你要走啊？嗯。那你等一下，我拿些钱给你。啊，不用。你的钱你自己好好留着吧，你赚钱也不容易。等一下，有人来接我，他在车里等我。谁啊？一个上市公司的老板。艾玛，我的钱是不多。但都是我起早贪黑，靠本事赚来的。至少我花的问心无愧。我不像你，你可以跟那些没认识几天的男人劈腿，就不能努力的管管你自己吗？你就少买几双鞋，少买几个包，就有钱去付你的信用卡账单了。你以为男人都是傻子吗？天底下除了父母之外，没有人会平白无故的帮你买单的。你必须问问你的心，到底什么样的男人才是你真正想嫁的？你有谱吗？你是在指我错过你吗？是吗，萧官？婚姻对我来说就像去餐馆吃饭一样。当我自己点完菜之后，我看到我的朋友们都在津津有味吃着另外一道菜的时候，我心里就会想：我多希望我能够点的是他们盘子里面的东西。我无意冒犯。我告诉你，我是一番好意。如果你不想听的话，你以后有什么事都不要打电话给我。你给我站住！是你自己说的，无论发生什么事情，我都能给你打电话。自从你认识那个谢小秋之后，对我的态度就完全改变了。你觉得我跟他有什么不同吗？我又妨碍你什么吗？你觉得谢小秋他就比我纯洁、比我可怜、比我惨是吧？人家不还是照样没有看上你，照样不会嫁给你。我跟你说，那个谢小秋
，他的眼界比我还高，手段比我还强，他钓过的男人，我可能一辈子都钓不上。不相信，你就等着看吧。问我是我，你是你，没谁承认什么小秋啊。哈，我明白了，原来我对你的态度就是要变嘛。谢谢你的提醒啊。我，哎，哎，你，你走吧，不送了。哎。小秋，昨晚睡得怎么样啊？哎，小秋，小飞有没有给人家？小秋啊，昨天画不错啊。好久没有听到这么好的诗了。你男朋友好有才华、啊。<笑>不是的啦。怎么了？吵架了？难怪这阵子看你老不开心的样子。知道吗？女孩子是要娇养的。我以前脾气很大的，又爱整人。我记得有一次，啊，利川写了封信给我，然后我好开心啊，当着全班同学，全部念出来，大家哈哈大笑。你知道利川怎么吗？他的脸都发青了。安<笑>妮、哎，你，你怎么了？没事吧？怎么了？可能是吃东西噎到了吧。没事没事，挺好的，没关系。真的没事啊？哎，你还没有拿菜啊？我去帮你拿。打电话来问你复诊了没有？才刚到温州，医院在哪里我都不知道。我知道啊，我可以带你去。季川快回来了，你可以回去了。敌人那边不是也离不开你？我才不回去呢，谁不知道你们两个从小到大就是狼狈为奸，爷爷才不会放心。你们两个肯定会隐瞒资料的。这怎么可能？叫转门，张总，那个
，我我今天其实不是故意要冒犯您的，我是真的发烧了，而且我就是怕今天早上迟到，所以我才多吃两颗感冒药。结果那个时候催眠作用的，咵嚓一下我就睡过去了。嗯，咵嚓一下睡过去了，啊。哎，张总，我今天一定会把资料都翻完的。以后不许迟到，我保证，如果以后再发生如此情况，我自动辞职。少喝点酒，对身体不好。谢谢张总。哎，好，好，好，哎，行关系，哎，师姐，写了一下午，作家呀？不是，我只是个翻译。哦，先走了。好，好，好，再见啊。我想问你一下，我们之间还有诚意吗？当然有。如果我们之间还有一丝一毫的诚意，我想知道，四年前你为什么不辞而别？这也是我对你所有的好奇中，唯一还想知道的答案。当初的事，非常抱歉，对不起。对不起，就是你的答案了。其实也不难猜。是因为 Jeanette， 就是因为他吧。是的，是因为 Jeanette。我去画图了。刚才你说的话是不是真的？当然不是。
我之前去医院看你，你又不让我看。Sorry， 我知道原谅需要时间，八年了，八年够不够啊？如果不够的话，我可以再等下去。你什么也没有错，你也不需要我原谅你。我已经说过了，我可以理解你的选择，但是你为什么用不必要的内疚折磨自己？都已经过了十几年了，我都已经放下了，你为什么不能放下呢？你到底还要我怎么样？我想回到我们以前快乐的时光，可以吗？你对其他人都不残忍，为什么你对我特别残忍呢？你到底要惩罚我到什么时候啊？要惩罚你，你还是我的朋友，只是我不爱你。我不许你说你不爱我，我不许你这样说。再给我一次机会，这次我不会再做了，好不好？我知道爱情到最后，不就变成亲情了吗？我在这里一直等你，我会一直爱你，我会等你一辈子。我不需要你陪我一辈子，你也千万不要因为这种想法耽误了自己从不曾发现，你已经突然消失。听说这是一种眷恋。那些黑的、白的、深的、浅的照片，都画满我们懂得、近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句。小姐，有您的包裹。安妮，嗯，张总问你的资料什么时候发给他？资料，哦，我知道了，我马上回去就弄。
。喂，小关。小秋。哦，我那个一开始就准备给你打电话的，一看时间有点晚，我怕耽误你休息。那个包裹我已经收到了，谢谢你哦。那是小事，记得吃药。那你呢？工作忙吗？压力蛮大的，就是每天都有很多东西要译，然后明天又要交，我现在只做了一半，我都不知道该怎么办，我现在脑袋都大。那这样，那你把剩下的资料发给我吧，我来帮你翻译。啊？不要了啦，这是我自己的工作。哎呀，你以为我是为了你啊？我是为了九通。你想想看，以你现在的状态，能把稿子翻译好吗？你要真这样说的话，那我就真发给你了。哎呀，这是小事一桩，赶紧发过来吧，早点睡。谢谢肖社长。哎，又叫社长？啊，谢谢校官。那个回去我请你吃饭啊。赶紧发过来吧。之间只是同事关系。是的，只有这样。才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，别再守着默。
小姐您好，这是前台，提醒您一下，您早上八点有例会，现在是七点四十。哦，知道了，谢谢啊。小秋，我资料全部译完了，给你发过去了。你赶紧转发，向各位领导报功，说明你干了一整个通宵，并且准时高质的完成了任务。谢谢教官。嗯，小秋啊，你知道吗？你现在在 GMF 啊，对我们九通意义非凡。你的一举一动都代表着我们九通人的心理素质。所以你必须让王继川、张少华他们深刻的体会到，无论什么事情交给我们九通，绝对可以让他们感觉到放心、妥当。靠谱，还有惊喜。嗯，我明白。那我先不跟你说了，我要去洗个澡，一会儿开例会呢。好的 ，OK， 那再见了。拜拜。拜拜这位大小姐又没到，这是跟我作对呢。江主任，身为行政部的主管，你来说说，这种一而再、再而三的迟到，应当如何处置？我认为，根据故，我这不是啊。对了，我今天没迟到，麻烦这张纸记事笔。造型挺别致的啊！好，开会。这次又要忙了。是的，是的。那你哎，山妮，不许纠结。哎，张总。我还以为你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用给我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣
，这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说，他的房间是一个套间。外面有个客厅，我们天天在那儿开会。或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给你。张总，我我觉得你觉得什么觉得？我觉得我是你上司，我觉得这是工作，我觉得是由我而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢王总，嗯、呃，你要的这个温州市志还有永嘉郡志我都带来了，不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢就会想起你。<笑>谢谢你啊，好心人。<笑>生日快乐。嗯。<笑>进来吧，把书放在茶几上。哦。要喝点什么？有酒吗？我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒啊！不用麻烦了，我不需要柠檬水。可以开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是，我比较关心的是地理环境。地理这一栏有地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温州市的地质构造呢，机体是由上古生界鹤西群和侏罗系下统风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小秋，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？对不起，我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我是你吧 ？G M F 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条。还有，人有三急
。您要的字典呢，在这里，请您自便。小心！立川，怎么了？没事吧？进来。没事。坐。我坐一下就好了。手了，你不用骗我了，我猜都猜到了。我没事。你没事？什么没事？你全身上下随时都会有事的。这里啊，这里有事，让我看一下。没事，我真的没事。你知不知道这里很严重，很麻烦的？我们去医院。我不要去医院，你不要这么大惊小怪的好不好？这些小球到底是什么样的人？不行，我要去找他。简南，简，哎，安妮，我正好找你，我找了一些资料，很重要。那个，呃、你你你,你别，你今天晚上必须要加班啊，辛苦一下。好吧。嗯、安妮，你给我站住。我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及就靠利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的。你指望我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也雇不起。喂。啊，算了，进去看利川吧。安妮，在发什么呆呀、啊？没什么。喝点东西解解压，啊！哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了。不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作。好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什么病啊？这个不太清楚，好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加。可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血止不住。哎，安妮，哎，我还有个会，那我先走了啊，慢慢喝，再见。嗯、立川没有贫血啊，我跟他在一起的时候，他只生了一次病，就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几滴药片也就好了。那我刚才用那么重的字典去砸他，他会不会内出血啊？安妮。啊，我想想见一下王总。稍等一下。是不方便见客，你找他有什么事儿吗？呃，我是那个公务上的事，真的很着急，只要一下下就好。嗯，那我再去问他一下。好，谢谢啊。王总，安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。请进。好，谢谢。你在这儿等他一下。嗯，好
，找我有什么事吗？我，我是来道歉的，刚才对不起啊，那个。可以了，你不用再道歉了，你可以走了。哎，那个，资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。不用了，我自己翻就好了。打字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊，没没说什么。我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典，你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧。哦，我这里有电子词典。您借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 J S C B， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案，这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊！天哪，谢小秋，你在做什么？那里边可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇，非得找出来看不可。而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把词典给我吧。怎么没了？撕了。为什么？因为我的名字上被画的乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。现在没了吧？那你要真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你添加，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。嗯。等等。我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说。坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵。韵。嗯。他是谁啊？他是东晋的一个大诗人，嗯，在温州就是当时的永嘉做太守。就是相当于现在的温州市长。哦，那他有一句词：“池塘生春草，园柳变鸣禽。”对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说谢灵运被贬职到永嘉，然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢。他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话，嗯，如果他们姓谢，你也姓谢，你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎。好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉，和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家也是琅琊一脉。琅琊王氏。琅琊王氏。<笑>这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说。旧时王谢堂前燕，
，飞入寻常百姓家，说的就是这两家人，同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里，之前呢彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经就是青梅竹马，是这个意思吗？嗯，可以这么说。一点吧。我先回去了。等一下，你在这边等我一下。哎，安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？我已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好。请。穿穿戴整齐，只为开门送我。喂，你干嘛脸那么臭啊？咖啡不好喝哦。我真的不知道你约我出来做什么。我们两个还有什么好说的吗？而且你现在应该很忙才对啊！你还生我的气哦？你好像瘦嘞！哎，你不要碰我！其实你干嘛这么恨我？我跟那个谢小秋一点都不一样，我可是把我最珍贵的第一次都给了你。哼，所以我的第一次就不珍贵了。男人就是狗屎吗？啊？其实你想要知道那个女人爱不爱你，很简单，她从来都没有主动打过电话给你，对吧？嗯我看你现在啊，需要的不是这一杯咖啡，我去帮你点杯酒。你不知道怎么回事啊？真是爱着急，就是。你干嘛呢？这么急急忙忙的？哦，那个，王总在现场突然晕倒了，张总正带人去医院呢。王总晕倒了？是。那个，我可以跟过去吗？这车上只剩下一个位置了。我是李川的助理。哎，你看，那么积极啊，就是。有什么不妥吗？这一车子都坐着高管，你凑个什么热闹？
，没看见我昨天差点被开除吗？巴结一下领导不行啊。我麻烦你再帮我查一下。哦，对了，别查王立川，查 Alex Wong 是他的英文名。好。他究竟是中国人还是外国人啊？呃，华裔。嗯，你连他的名字都还没有搞清楚，不然你再看一下吧。不好意思啊，麻烦你再帮我查一下。真的没有，我都查了两遍了。中文、英文都没有，不好意思啊。谢谢啊。护士小姐，请问化验室在什么地方？嗯，从左边下去，第二间就是了。哦，好。草稿就是这样子，你等一下画张平面给张总看一下。好，我先回房间，会议室见。还要开会啊？你不休息一下 ？Deadline 这么紧，哪有时间休息啊？我马上到。那二师交过来的图，我让张总审吧。No， 全部的图纸都要经过我。早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？哦，不用，我我坐一下休息，一会就好了。哎，你这怎么了？华，啊，利川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，利川现在在医院了。那不如我去问一下利川的意见。你不用问他，你问你自己
。利川如果不在这里的话，青莲一期的标你有多大把握？这个，董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋。教官，张少华，呃，是这样，呃，安妮呢跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了，呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总。啊。昨天王总受伤的事儿，啊，我已经向他道过歉了。好，你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？嗯、呃，要不这样，你先调回九通，我会跟肖官说，你的身体不舒服，不太适合我们 GMF 繁重的工作。不是，张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊，我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地。兴许还有合作的机会，你说是吗？可是我、哎、资料翻译这么多，把这个会开完再走吧，站好最后一班岗。嗯。哎，这就是你要的合同。哇，签字了。当然了，哎，我这可是喝到第十杯才签上的。哎，我跟你讲啊，那个魏总可不是个好东西，眼光贼兮兮的。下次他要是再找你，你可千万别派我去了。哎，还有啊，麻烦你能不能以后别把我当跑堂的呢？这办活动、订盒饭、订酒店、挂气球、扛饮料，你全都让我干。哎，那其他翻译都是死人吗？哎呀，就你又年轻又漂亮又能干嘛？萧官，萧社长，萧师兄，哎，看在你以前老帮我们家扛煤气罐的份儿上，我就不跟你计较了。但是今后能不能，你不要老找一些小破事儿来恶心我呀？我可是堂堂正正的专业翻译。呃，最后还有一件恶心你的事情，不过办完这件就没有了。来，今年年终奖金我给你 double。我再给你两个礼拜的带薪假期，国内旅游报销路费，涨你薪资，最后升你做公关部的主任。哎，不错吧？不过你得去一趟温州 ，GMF 说那边还需要一名翻译。今天就要去，机票我都给你买好了。嗯，哎，好吧，那去温州可以啊，但是。那个王继川在不在？哎，特地问了，不在。啊、哦，那就好。不过过些日子回去。嗯、哎，你就倒是看看小秋不行吗？小官，你太不够意思了。哎，这大概的设计方案就是这样。好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作。我们在此呢。非常感谢他对于 GMF 公司做出的贡献。好，就到这儿。
这小秋，要求调走。哎呀，一个小翻译，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊、哦，嗯，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说，不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪。杰奈特对他印象也很不好，说他态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话，对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了。一起做，比较轻松。你觉得呢？当然，但是不要告诉他是我的意思。好，啊女生。洗澡，我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？呃、喂、呃，现在啊，好，好吧，好吧，我知道了。接过，接过，王总。安妮，王总，电话。安、啊、妮，哎，安妮，安、啊、妮，哎。啊啊啊啊几点？
，那个有点巧了，是不是？啊，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据、哎，走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题。我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。嗯，那你这边……啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。是吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。我是指那个外面。小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净，可以了。走了。